Uh, so good evening students today we are going to start the topic the practical on msci 021 that is introduction to information security this is the first practical of msci or pgds program and um, we are going to discuss few important questions on this topic yeah, what uh, the top the questions that has been asked in the previous years also and uh, important from the exam point, uh, examination point of view also so without any further delay let us start okay and the first important question is let me write down the question first configure windows client configure windows client to be used as to be used as samba server okay to so configure windows client to be used as samba server अब सांभा है क्या दैट ऑल दैट इज ऑल्सो थिंग सांभा है क्या इट इज ए फ्री सॉफ्टवेयर सांभा इज ए फ्री सॉफ्टवेयर सांभा क्या है इट इज ए फ्री सॉफ्टवेयर फ्री सॉफ्टवेयर ओरिजिनल डेवलप्ड बाय एंड्री ट्रिजिकल अब ये होता किस लिए है इट इज यूज्ड टू कम्युनिकेट फ्री सॉफ्टवेयर यूज्ड टू कम्युनिकेट यूज्ड टू कम्युनिकेट free software used to communicate with windows machines communicate linux with linux or unix you can say linux with windows machines with windows windows machines with windows machines okay so samba was developed in 1991 and it is fast and secure a uh, file and print share for all clients it is used to it is used for file sharing you can say it is used for file sharing to aapko samba ke bare mein itna to clear ho gaya ab kaise karke configure karte hain that i am going to tell you okay to configure karne ke liye first install samba aapko isko pehle install karna padega इंस्टॉल सांबा ओके उसमें क्या करना पहले डाउनलोड करना पड़ेगा डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल सांबा सॉफ्टवेयर ऑन योर विंडोज क्लाइंट उस मशीन में आपको ये ये करना पड़ेगा उसको डाउनलोड करना पड़ेगा आप सांबा इंस्टॉल जैसे ही डाउनलोड सांबा करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ जाएंगे बहुत सारे लिंक्स उसमें जो डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट डब्ल्यू से आपको इसको डाउनलोड कर लेना ठीक है नंबर टू कॉन्फिगर सांबा कॉन्फिगर सांबा तो कॉन्फ्यूगर सांबा में क्या होते हैं वन सांबा इज इंस्टॉल्ड वन सांबा इज इंस्टॉल्ड वन सांबा इज इंस्टॉल्ड वन सांबा इज इंस्टॉल्ड ठीक है वी नीड टू कॉन्फ्यूगर इट वी नीड टू कॉन्फ्यूगर इट वी नीड टू कॉन्फ्यूगर इट कॉन्फ्यूगर इट वी नीड टू कॉन्फ्यूगर इट By editing the Samba configuration file. By editing. By editing the Samba configuration file. अब वो file का नाम क्या है? S M B dot C O N F. इसको हम क्या करेंगे? C O N F. इस इस file को हम क्या करेंगे? Edit करेंगे. Samba configuration file. This one. Okay. S M dot. Yeah. S M B. S M B. Samba. S M B dot C O N F. इस file को हमें configure ये करना है. Edit करना है. हाँ तो आर ये ये फाइल कहाँ पे द कॉन्फ़िगरेशन फाइल द कॉन्फ़िगरेशन फाइल इज लोकेटेड इन इज लोकेटेड इन इज लोकेटेड इन स्लैश ई टी सी स्लैश सांबा डायरेक्टरी ओके इस डायरेक्टरी में होगा था या आप टेक्स्ट एडिटर यू कैन यू कैन यूज अ टेक्स्ट एडिटर सच एज नोट पैड और नोट पैड प्लस प्लस टू एडिट द फाइल हम कहीं से भी कर सकते हैं नोट पैड या नोट पैड से उसके बाद क्या करेंगे क्रिएट ए शेयर नंबर थ्री इज बिकॉज शेयरिंग के लिए काम होते हैं क्रिएट ए शेयर यू टू राइट ऑल दीज थिंग्स ओके आपको यही लिखना है एग्जाम में भी क्रिएट ए शेयर इन द एस एम बी कॉन्फ्यूग फाइल इन द एस एम बी लेट मी राइट इट कॉन्फ्यूग फाइल डॉट कॉन्फ्यूग फाइल 
dot config file define a share define a share you want to make accessible you want to make accessible to other devices to other devices okay अब वो कैसे हो गए वो मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं लेट मी लेट मी शो यू राइट माई शेयर माई शेयर पाथ इक्वल टू पाथ इक्वल टू सी पाथ टू शेयर्ड स्लैश फोल्डर ये पाथ है ठीक है उसके बाद रीड ओनली इक्वल टू नो करो रीड ओनली इक्वल टू नो उसके बाद क्या करेंगे गेस्ट ओके गेस्ट ओके इक्वल टू यस ओके तो गेस्ट लोग रीड कर सकता है सब कोई नहीं ओके अब क्या करना पड़ेगा इतना तो हो गया उसके बाद क्या करेगा सेव एंड क्लोज द कंफ्यूगेशन फाइल सिंपल सेव नंबर फोर्थ इज Save, save and close the configuration file. Save and close the configuration file. Number fifth, start Samba. Start Samba. How will it happen? Open a command prompt. How will it start? Open a command. Prompt. Open a command prompt with administrative, with administrative privileges. Administrative privileges. With administrative privileges, and run the following command. Or command ek likh de raha hu. Us command ko run karoge to fir automatically chalenge. And run the following command. and run the following command to start the samba service to start the samba samba service samba service aap kya karenge usme kya likhna padega net start smb bas ye likhoge and it will start number 6 set permission सेट परमिशन किसको बिकॉज शेयरिंग हो रहा है तो किसको क्या परमिशन देना चाहिए वो भी आपको ये करना है लिखना है तो उसके लिए करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा द शेयर फोल्डर मे नॉट है अप्रूवल परमिशन तो राइट क्लिक ऑन द फोल्डर इसको कैसे करेंगे राइट क्लिक राइट क्लिक ऑन द फोल्डर राइट क्लिक ऑन द फोल्डर यू वॉन्ट टू शेयर यू वॉन्ट टू शेयर जो फोल्डर कैसे करना उसका उसको राइट क्लिक कीजिए and go to properties and go to properties and navigate to the sharing tab and navigate to the sharing tab theek hai sharing tab aur usme kya karna hai click on share click on share bas that's all uske baad सेवन में क्या होता है फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन दिस आल्सो यू कैन डू सेवन इज फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन ये किस लिए करना पड़ेगा <coughs> क्योंकि फायरवॉल क्या करेगा विंडोज फायर रोकेगा इसको सांबा को तो आपको क्या करना पड़ेगा यू हैव टू एनेबल द विंडोज फायर एनेबल करना पड़ेगा फायरवॉल को जो सांबा को अलाउ किया जाए सांबा ट्रैफिक को एनेबल enable uh, enable the windows firewall windows firewall so that it allows so that it allows 
సాంబా ట్రాఫిక్ సాంబా ట్రాఫిక్ లేదా ఫిర్ అలౌ అలౌ నీ కరగద ఫిర్ ఆటోమేటిక్లీ ఓకే అవగా ఓ యాక్సెప్ట్ ఈ కరగ ఓ అని దిగా ఫైర్ వాల్ రోక్ దిస్ ఇస్ హౌ యూ టు డూ హోప్ అప్పుడు ఒక క్లియర్ అయ్యి అబ్ ఏక్ ఆర్ క్వశ్చన్ ఏ క్వశ్చన్ అప్పుడు క్లియర్ హోగే నా నెక్స్ట్ ద నెక్స్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ నెంబర్ టూ ద క్వశ్చన్ ఇంప్లిమెంట్ ద స్నీఫర్స్ ఇంప్లిమెంట్ ద స్నీఫర్స్ implement the sniffers to capture the packets to cap capture eight minute to capture the packets implement a sniffer to capture the packets and filter those packets filter those packets filter those packets for source ip address for source ip address in descending order in descending order to kya bole sabko sniffer you prepare the sniffers sniffer kya karega wo check karega ki kaur filter karega kaun sa packet ko bhejna hai kaun sa packet ko bhejna nahi hai aur jab if packet has to be sent to kya to usko descending order mein aapko send karna hai हाउ टू राइट इट तो इसके लिए मैं पाइथन यूज करूंगा तो नॉट ए प्रॉब्लम पाइथन लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है ओके तो लेट मी राइट इट लेट मी राइट द कोड आप लिखो कैप्चर्ड कैप्चर्ड अंडर स्कोर पैकेट इक्वल टू ये क्या है दिस इज लिस्ट लिस्ट टू कैप्चर स्टोर पैकेट लिस्ट टू स्टोर पैकेट ओके इस लिस्ट टू टू स्टोर द कैप्चर्ड पैकेट्स अब एक कॉलबैक फंक्शन होगा हम क्या लिखेंगे डिफ प्रोसेस अंडर स्कोर पैकेट प्रोसेस अंडर स्कोर पैकेट एक एक मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं जिसमें पैकेट को भेजेंगे पीएससी के ईटी पैकेट if ip in packet if ip in packet if ip in packet packet mein jo ip hai to kya karna padega captured captured underscore packets dot append bracket mein packet क्या कर रहे हैं कैप्चर कर रहे हैं पैकेट्स को और क्या कर रहे हैं अपेंड कर रहे हैं एक से एक नीचे नीचे से नीचे हम डालते जा रहे हैं और वो कहाँ रहेंगे दैट विल बी केप्ट इन लिस्ट लिस्ट मतलब लिस्ट में बहुत सारा फाइल्स आप रख सकते हो यू कैन इन के डेटा आप रख सकते हो उसमें ठीक है आप क्या करेंगे हम फाइल्स तो रख लिया आपने आप क्या करेंगे स्निफ करेंगे स्निफिंग करेंगे ठीक है तो ये क्या हुआ वट इज दस एक्चुअली आप लोग समझ में आ गया स्निफ पैकेट आप स्निफ पैकेट कर लिए अब मैं कोड लिखूंगा स्निफ पैकेट स्निफ पैकेट विथ ए फिल्टर स्निफ पैकेट विथ ए फिल्टर एंड प्रोसेस दिन एंड प्रोसेस दिन तो क्या लिखना पड़ेगा इसमें स्निफ स्निफ ब्रैकेट में फिल्टर इक्वल टू आईपी filter equal to ip filter equal to ip prn equal to ek maine ye le liye prn equal to so you can say that ek variable le liye prn equal to process under uh, process underscore packet process underscore packet aur kya kiya the count equal to 100 100 packets almost we will to take count equal to 100 maine le liye count equal to 100 आप क्या करना पड़ेगा ये क्या हो स्निप पैकेट्स विथ ए फिल्टर दिस वन इज ए फिल्टर फिल्टर से हम स्निफिंग कर रहे हैं ओके okay? उसके बाद क्या करेंगे शॉर्ट करेंगे कैप्चर्ड पैकेट्स को शॉर्ट द कैप्चर्ड पैकेट्स कैप्चर्ड पैकेट्स आप किस तरह से शॉर्ट होगा डिसेंडिंग ऑर्डर से दैट आई विल राइट 
for packets in descending order in descending order तो इसको कैसे लिखेंगे इन डिसेंडिंग ऑर्डर तो व्हाट यू टू राइट सॉर्टेड अंडर स्कोर पैकेट्स सॉर्टेड अंडर स्कोर पैकेट्स इक्वल टू सॉर्टेड ओके कैप्चर्ड पैकेट्स कैप्चर्ड पैकेट्स कैप्चर्ड पैकेट्स कैप्चर्ड अंडर स्कोर पैकेट्स और की इक्वल टू लैम्डा की इक्वल टू लैम्डा लैम्डा क्या एक फंक्शन है सिंगल लाइन फंक्शन है ये लैम्डा पैकेट इज टू पैकेट आईपी पैकेट आईपी डॉट एस आर सी कॉमा रिवर्स इक्वल टू ट्रू रिवर्स इक्वल टू ट्रू रिवर्स मतलब और डिसेंडिंग ऑर्डर में उल्टे चलेंगे ठीक है रिवर्स इक्वल टू ट्रू अब क्या करना पड़ेगा इसको डिस्प्ले करना पड़ेगा वॉट एवर वी वी हैव कैप्चर वी हैव टू डिस्प्ले दो थिंग्स इन डिस्टेंडिंग ऑर्डर एस डिस्प्ले द सोर्स आई पी डिस्प्ले द सोर्स आई पी डिस्प्ले द सोर्स आई पी एड्रेस इन डिसेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर हाउ टू डू दैट फॉर पैकेट्स इन फॉर पैकेट्स इन सॉर्टेड अंडर स्कोर पैकेट्स सॉर्टेड अंडर स्कोर पैकेट्स प्रिंट प्रिंट करना पड़ेगा जितने पैकेट है सोर्स आईपी ले लो सोर्स आईपी सोर्स आईपी और पैकेट आईपी पी एस सी के इटी पैकेट आई पी डॉट एस आर सी एस आर सी एक्सटेंशन ओके तो इस तरह से क्या करेंगे हम इसको डिस्प्ले करेंगे तो होप आप लोग को क्लियर हो गया ये बात अब इसको जब आप ये करना पड़ जाते हो रन करना चाहते हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको स्केपी लेना पड़ेगा पी इंस्टॉल स्केपी अब स्केपी का थ्रू से आपको रन करना पड़ेगा बट दिस इज द कोड माने यहाँ पे जी आपको बोला जाए इंप्लीमेंट इंप्लीमेंट कैसे करेंगे पहले कैप्चर एक लिस्ट क्रिएट करो क्रिएट ए लिस्ट मैं आप फिर एक्सप्लेन करो क्रिएट लिस्ट उसके क्या करना पड़ेगा पैकेट्स को हम कैप्चर करेंगे कैप्चर अंडर एपेंड एपेंड मतलब क्या एक के बाद एक सारे पैकेट ऐसे करके ले लेंगे लेने के बाद क्या करें स्निफ करेंगे स्निफ करके देखेंगे कौन सा पैकेट क्या है ठीक है सारे पैकेट से चेक करेंगे इट्स फाइन और नॉट इट्स बेट है तो काउंट इक्वल टू हंड्रेड हंड्रेड पैकेट सपोज हमें लेना है तो दिस इज द आई एम स्निफिंग द पैकेट ओके दिस इज द वे यू टू राइट और शॉर्ट शॉर्ट करने के लिए ये शॉर्टेड एक ये है शॉर्टेड दिस वन इज ए लाइब्रेरी फंक्शन उसके थ्रू से सारे शॉर्टेड हो जाएंगे ऑटोमेटिक रिवर्स इक्वल टू मतलब क्या हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया उसके बाद डिस्प्ले करेंगे डिस्प्ले क्लिक करने के लिए क्या होगा फॉर पैकेट इन शॉर्टेड अंडर स्कोर पैकेट प्रिंट सोर्स आई पी और उसके बाद क्या करना पैकेट आईपी जो भी आईपी है वो सारे क्या करने का डॉट एस से उसको सारे डिस्प्ले करना सिंपल क्योंकि इट इज ऑलरेडी बींग इट इज ऑलरेडी इन डिसेंडिंग ऑर्डर बस इसको आप रन करोगे तो ऑटोमेटिकली इट विल इट विल प्रिंटिंग इन द डिसेंडिंग ऑर्डर नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू टेक होप आप लोग क्लियर हो गए नेक्स्ट क्वेश्चन By using the concept of operating system, by using the concepts of operating system, by using the concept of operating system, securely apply the filters. Securely apply the filters. Se ha securely apply the filters as follows. नंबर वन ब्लॉक द यूएसबी ब्लॉक द यूएसबी ताकि यूएसबी रेडी ना करे ठीक है नंबर टू यूजर नॉट एबल टू चेंज द नेट ऑफ सिविल यूजर नॉट एबल टू एबल टू चेंज नॉट एबल टू चेंज द नेटवर्क सेटिंग्स द नेटवर्क सेटिंग्स Number C. User cannot access the Windows registry. Users cannot access. Cannot access the 
windows registry number d user cannot access the folder or drive user cannot access the folder or drive तो कैसे हाउ इट 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 वुड हैपन वो सारे हमें लिखने हैं यहाँ पे ठीक है ब्लॉकिंग द यूएसबी अब इसको कैसे करेंगे फर्स्ट इज ब्लॉकिंग द यूएसबी ब्लॉकिंग द यूएसबी व्हाट यू टू डू फॉर दैट ओपन द ऑपरेटिंग सिस्टम्स द फर्स्ट व्हाट यू टू ओपन द ऑपरेटिंग सिस्टम Open the OS operating system group policy editor group policy editor or registry editor registry editor उसको पहले कर लो नंबर टू नेविगेट टू द रेलिवेंट पॉलिसी सेटिंग एरिया अब इसमें क्या होगा पहले आप लिखेंगे कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन उस जगह में जाके कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन उसके बाद क्या होगा एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स उसके बाद क्या करें सिस्टम उसको क्या करना है रिमूवेबल रिमूवेबल वेबल स्टोरेज एक्सेस स्टोरेज एक्सेस इतने तक आपको जाना है कहाँ से जाना है उस उस पॉलिसी सेटिंग से जाना है पॉलिसी सेटिंग से यहाँ पे जाना है उसके बाद क्या करना थर्ड में क्या करना है एनेबल द पॉलिसी सेटिंग एनेबल द पॉलिसी सेटिंग एंड सेटिंग दैट ब्लॉक्स USB storage device. USB storage device. Okay. Number four, क्या करना? Apply the settings. जो भी आपने change change किया, उसको change apply the changes. Apply करना है. Apply the changes. बस that's all. तो क्या होगा? Automatically क्या करेंगे वो? वो block कर देगी USB को. USB आप USB आप उसमें put करने पे भी क्या होगा? USB को read नहीं कर पाएगा. Read नहीं करेगी. It won't read. This is what can be done. हम्म आप क्या करना प्रिवेंटिंग चेंजेस टू नेटवर्क सेटिंग्स उसको कैसे करेंगे प्रिवेंटिंग नंबर बी प्रिवेंटिंग चेंजेस टू प्रिवेंटिंग चेंजेस चेंजेस टू नेटवर्क सिक्योरिटी टू नेटवर्क सेटिंग्स सिक्योरिटी ने सेटिंग्स इसके लिए क्या करना पड़ेगा उसमें भी सेम ओपन द ओपन द ग्रुप पॉलिसी ओपन द ऑपरेटिंग सिस्टम ग्रुप पॉलिसी ग्रुप पॉलिसी एडिटर आपको ये सब कॉपी में लिखना है आपको एक एग्जाम में जैसे आपने थ्योरी एग्जाम लिखे उसके लिए कॉपी मिलता है तो ये क्या होगा प्रैक्टिकल के लिए भी आपको कॉपी मिलेगा आपको वहां पर भी लिखना है और फिर ये लिखने का ये थियोरेटिकल है ठीक है आप वहाँ पे सिस्टम में भी आप कर सकते हो आप आपको जब ये कॉन्सेप्ट पता है तो आप अपना सिस्टम में प्रैक्टिस कर लीजिए और फिर जाके एग्जाम में कर दीजिए ज्यादा थिंग लेकिन बट यू टू राइट इन द कॉपी ओके ग्रुप पॉलिसी एडिटर में गए नंबर टू नेविगेट टू द रेलिवेंट पॉलिसी सेटिंग्स एरिया रेलिवेंट पॉलिसी सेटिंग्स एरिया में क्या है कंप्यूटर कॉन्फिग्रेशन कंप्यूटर कॉन्फिग्रेशन उसके बाद क्या एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स क्रिएटिव टेम्पलेट्स उसके बाद क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव बाद नेटवर्क उसके क्या नेटवर्क कनेक्शंस नेटवर्क कनेक्शंस इतना आपने कर लिया उसके बाद क्या करना पड़ा नंबर थ्री 
इतना तक चला जाए उसके बाद एनेबल द पॉलिसी सेटिंग एनेबल द पॉलिसी सेटिंग पॉलिसी सेटिंग पॉलिसी सेटिंग दैट रेस्ट्रिक्स चेंजेस टू दैट रेस्ट्रिक्स चेंजेस टू नेटवर्क सेटिंग्स नंबर फोर अप्लाई द चेंजेस जैसे अप्लाई कर दोगे कोई भी नहीं कर पाएगा नेटवर्क नेटवर्क सेटिंग को चेंज अब आप लोग क्लियर हो गया थर्ड क्या रेस्ट्रिक्शिंग एक्सेस टू द विंडोज रजिस्ट्री उसमें रेस्ट्रिक्ट कर दे तो उसको कैसे करेंगे सी रेस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू विंडोज रजिस्ट्री अब इसको कैसे करेंगे वही सेवन ओपन द ऑपरेटिंग सिस्टम जो फर्स्ट स्टेप है वो तो आप लिखोगे ओपन नंबर टू क्या है नेविगेट टू द रेलिवेंट पॉलिसी वो कैसे कंप्यूटर कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन उसके बाद क्या करना है वही सेम स्टाइल एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट एडमिनिस्ट्रेटिव वो लिख नहीं रहा एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स जो पहले स्टेप्स किए थे थोड़ा थोड़ा चेंजेस है टेम्पलेट सिस्टम रजिस्ट्री सिस्टम रजिस्ट्री वही सेम ओके नंबर थ्री एनेबल द पॉलिसी सेटिंग एनेबल जो क्या करेगा रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू विंडोज रजिस्ट्री वही लिखना है एनेबल द पॉलिसी सेटिंग द पॉलिसी सेटिंग दैट एनेबल्स एक्सेस दैट एनेबल दैट रेस्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्ट एक्सेस विंडोज रजिस्ट्री विंडोज रजिस्ट्री उसके बाद क्या करना है अप्लाई द चेंजेस ओके दैट्स ऑल वैसे क्या कहूंगे अब क्या है डिनाइंग एक्सेस तो क्या है डिनाइंग एक्सेस टू फोल्डर्स और फोल्डर्स और ड्राइव्स ये कैसे करेंगे इसमें थोड़ा सा चेंजेस है देखते हैं डिनाइंग एक्सेस डिनाइंग एक्सेस टू फोल्डर्स और ड्राइव्स अब इसको कैसे करेंगे स्टेप लीजिए राइट क्लिक ऑन द फोल्डर राइट क्लिक ऑन द फोल्डर राइट क्लिक ऑन द फोल्डर उसके बाद क्या करना है क्लिक सिलेक्ट प्रॉपर्टीज नंबर टू सिलेक्ट प्रॉपर्टीज नंबर थ्री क्लिक ऑन एडिट क्लिक ऑन एडिट टू मॉडिफाई द परमिशन ओके नंबर फोर रिमूव और डिनाई रिमूव और डिनाई जो रहेंगे यहां पे डिनाई the user's permission to access the user permission to access the folder or drive isse tab log aat pata bhi hoga aap logo ko it's a basic question number five apply the changes that's all to ye ऐसे करके आप लोग करना है क्वेश्चन को जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे आपको एग्जाम एग्जामिनेशन में भी ऐसे ही लिखना है ओके एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट आई एम गोइंग टू डू नाउ अप्लाई ओएस हार्डनिंग प्रोसेस ओएस हार्डनिंग प्रोसेस तो लेट मी राइट डाउन द क्वेश्चन एंड देन वी कैन डिस्कस ये हार्डनिंग वगैरह होता क्या है अप्लाई ओ Hardening techniques on the system. Hardening techniques on the system. Okay, as mentioned below, as mentioned below. 
नंबर एट क्रिएट द यूजर विथ लिमिटेड परमिशन क्रिएट द यूजर विथ लिमिटेड परमिशन इंटरेस्टिंग है ये तो ओएस हार्डनिंग मैंने ओएस हार्डनिंग मतलब क्या होता है रेस्ट्रिक्ट कर देंगे आपको टफ हो जाएगा आप ओएस तो यूज कर रहे हो लेकिन बहुत सारे लिमिटेड फीचर्स के साथ से एवरी एवरीथिंग यू वॉन्ट गेट विथ लिमिटेड विथ लिमिटेड परमिशन नंबर बी हाउ टू चेंज द यूजर पासवर्ड फ्रॉम द कमांड लाइन और क्या कह रहा हाउ टू चेंज द यूजर पासवर्ड फ्रॉम द कमांड लाइन नंबर सी हाइड फाइल्स एंड फोल्डर्स यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट हाइड files and folders using command prompt ye bahut important question hai and number d list all the running tasks list all the running task using command line यूजिंग कमांड लाइन अब कैसे एक एक क्वेश्चन करते हैं सॉल्व हार्डनिंग मतलब समझ गए पहले यू कैन यूज द ऑपरेटिंग सिस्टम बट विथ लिमिटेड परमिशन सिंपल ओके अब करना क्या है ओपन द कमांड प्रॉम्प्ट फर्स्ट पार्ट है ओपन द कमांड प्रॉम्प्ट कमन प्रॉन्ट मतलब डॉस जो ब्लैक स्क्रीन होता है उसको खोल दीजिए ठीक है उसके बाद वहां पे क्या लिखना है एंड राइट नेट यूजर उसके बाद आपका यूजर नेम यूजर नेम पासवर्ड स्लैश एड उसका क्या करना नेट लोकल ग्रुप लोकल ग्रुप ग्रुप नेम ग्रुप नेम यूजर नेम एड उसके बाद क्या करेंगे इतना आप लिखेंगे उसके बाद क्या करेंगे रिप्लेस यूजर नेम विद द डिजायर्ड यूजर नेम एंड पासवर्ड विद द डिजायर्ड पासवर्ड ओके आपको क्या करना पड़ेगा इसमें क्या करना है उसके बाद ये जो यूजर नेम है उसमें क्या करेंगे आप डिजायर्ड यूजर नेम जो देना है वो दे दीजिए विथ पासवर्ड ठीक है उसके बाद ग्रुप नेम रिफर्स टू द ग्रुप विथ लिमिटेड परमिशन सच एज यूजर्स और गेस्ट ग्रुप नेम में क्या आएगा ग्रुप नेम कैन बी यूजर्स और गेस्ट यूजर और गेस्ट ओके okay. और इसमें यूजर और गेस्ट आएगा और क्या करेंगे रिप्लेस यूजर नेम ये जो यूजर नेम है यहां पे क्या करना पड़ेगा ये यूजर नेम एक आप अपना दे दीजिएगा और पासवर्ड अपना दे दीजिएगा ठीक है और क्या करें ऑटोमेटिकली विथ लिमिटेड परमिशन आप इट कैन बी यूज्ड बी बी क्या है चेंज द यूजर पासवर्ड फ्रॉम द कमांड लाइन चेंज द यूजर पासवर्ड फ्रॉम द कमांड लाइन फ्रॉम द कमांड लाइन कैसे करना पड़ेगा वही कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे उसके बाद वहां पर क्या लिखेंगे नेट यूजर यूजर नेम और क्या करना पड़ेगा न्यू पासवर्ड यहाँ पे न्यू पासवर्ड डाल दीजिए यूजर नेम का नया यूजर नेम का जो भी यूजर नेम उसका न्यू पासवर्ड डाल दीजिए बस दैट्स ऑल और कुछ नहीं करना कमन पढ़ में आप क्या हाइट फाइल्स एंड फोल्डर 
क्या था हाइड से सी नंबर क्या है हाइड्स एंड फाइल्स एंड फोल्डर हाइड फाइल्स एंड फोल्डर यूजिंग कमन प्रॉम्प्ट तो उसमें क्या करना पड़ेगा कमन प्रॉम्प्ट खोलो और उसमें लिखो एट्रिब एट्रिब प्लस एच फाइल स्लैश फाइल का नेम दे दो और फोल्डर पाथ जो जहां पे है वो फोल्डर पाथ वो आप दे दीजिए दैट्स ऑल ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा और डी में क्या है लिस्ट ऑल द रनिंग टास्क यूजिंग लिस्ट ऑल द रनिंग टास्क लिस्ट ऑल द रनिंग टास्क कौन कौन टास्क चल रहे हैं उसको देखना है तो इसको कैसे लिखेंगे कमांड टू लिस्ट हाँ इसमें क्या लिखना पड़ेगा ऑन विंडोज टास्क लिस्ट आप कमांड में जाइए और टास्क लिस्ट लीजिए टास्क लिस्ट एंड इट विल सो क्या क्या टास्क चल रहे हैं दैट्स ऑल वो आप लोग क्लियर हो गए ये इज वेरी इंपॉर्टेंट तो ऐसे ही ये क्वेश्चन तो आप लोग क्लियर है अब एक और क्वेश्चन आया हुआ है इतने क्वेश्चन आप लोग क्लियर कर लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह क्वेश्चन आते हैं पेपर में आइडेंटिफाई नेटवर्क डिटेल्स नेटवर्क डिटेल्स एज गिवन बिलो एज गिवन बिलो यूजिंग कमांड लाइन Using command line only. Number A. Save your complete IP details in the file. Save your complete IP details in the file. B. Find files opened by network users. Find files. Find files. Opened by network users. Opened by network users. Number C. Monitor port activity. Monitor port activity. इस तरह क्वेश्चन याद नहीं ली. Number D. Find DNS. Domain name system details of any domain. Find DNS of any domain. ऑफ एनी डोमेन इतनी सारी चीजें हैं तो विल स्टार्ट विथ सेव योर कंप्लीट आई पी डिटेल्स ये वाला पहले करेंगे ए आई एम नॉट राइटिंग अगेन क्या है सेव योर कंप्लीट आई पी डिटेल्स इन द फाइल तो इसको कैसे करेंगे ठीक है तो इसको करने के लिए आप क्या लिखेंगे कमन प्रॉट में जाइए और लिखिए आई पी कॉन्फिक आई पी कॉन्फिक IP config, IP underscore details, IP underscore details. Dot txt. आप इसको कमांड को भी कीजिए एंड आपको सारे IP के सारे डिटेल्स एक फाइल में सेव हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट नंबर बी फाइंडिंग फाइल्स ओपन बाई नेटवर्क यूजर्स ओपन बाई नेटवर्क यूजर्स इसको कैसे करेंगे नेट स्टार्ट वही कमांड लाइन में जाइए नेट स्टार्ट कमांड लगी ए नो उसे क्या करेंगे पाइप है ये फाइंड एस टी आर एल और क्या है स्टेब्लिस्ट तो क्या करेंगे साइन फाइन कर देंगे इट विल फाइंड द फाइल्स एंड फोल्डर्स वो आप लोग क्लियर हो गए ठीक है ओपन जो 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 फाइल्स एंड फाइल्स ओपन हुआ है नेटवर्क यूजर से वो सारे दिख जाएंगे आपको ओके okay. उसके बाद सी क्या है व्हाट इज द सी पार्ट मॉनिटर पोर्ट एक्टिविटी सी मॉनिटर पोर्ट एक्टिविटी मॉनिटर पोर्ट एक्टिविटी अब इसमें क्या करना पड़ेगा पोर्ट एक्टिविटी यदि आपको जानना है तो आपको कुछ नहीं करना है नेट स्टैट नेट स्टैट डैश ए एन ओ 
आप करेंगे वो पोर्ट एक्टिविटी पूरा दिख जाएंगे नंबर डी फाइंड डीएनएस डिटेल्स फाइंड डीएनएस डिटेल्स ऑफ एनी डोमेन फाइंड डीएनएस डिटेल्स ऑफ एनी डोमेन तो इसको कैसे निकालेंगे फाइंड डीएनएस डिटेल्स तो इसमें क्या करना पड़ेगा एन एस लुकअप ये कमांड्स आपको याद रखेंगे दैट्स ऑल आप कोई भी एक ले लो रेडिव डॉट कॉम जैसे ले लिए रेडिव डॉट कॉम तो उसका पूरा डिटेल्स आ जाएंगे डीएनएस डिटेल्स आ जाएंगे अब आप लोगों को क्लियर है ऐसे एक और क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द नेटवर्क डिटेल्स एज गिन बिलो लिस्ट द रियल टाइम आई पी एड्रेस एंड देयर मैक एड्रेस कनेक्टेड टू द होस्ट फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं लिस्ट द रियल टाइम आई पी एड्रेस लिस्ट द रियल टाइम आई पी एड्रेस लिस्ट द रियल टाइम आई पी एड्रेस एंड देयर मेक एड्रेस एंड देयर मैक एड्रेस कनेक्टेड टू द होस्ट कनेक्टेड टू द होस्ट ओके तो कैसे लिस्ट करेंगे तो इसको करने के लिए आपको कुछ लिखना नहीं है उसके लिखना है ए आर पी डैस्ट ए ये लिख दीजिए एंड यू विल गेट इट सिंपल कमांड प्रॉट में इसको लिखना है कहीं भी नहीं लिखना है ठीक है कमांड प्रॉट में यू राइट इट इन द कमांड प्रॉम्प्ट ये भी आप आंसर में लिखोगे इट टू बी रिटर्न इन द कमांड प्रॉम्प्ट ओके बी बी क्या है लिस्ट ऑल आईपी एड्रेस लिस्ट ऑल आईपी एड्रेस अलाइव इन द नेटवर्क अलाइव इन द नेटवर्क Alive in the network and displays the services and display the services services display the services or ports running on each IP running on each IP okay running on each IP ये कैसे करेंगे इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा एन मैप एन मैप डैश पी डैश डैश एस वी इसका टारगेट आईपी रेंज टारगेट आईपी रेंज जो आईपी का रेंज है वो आप यहां पे डाल देंगे दैट्स ऑल वो सारे कुछ डिस्प्ले कर देंगे सी ये तो क्लियर है आप इसमें चेक करना है ट्रेस द नंबर ऑफ हॉप्स ये कमांड है ट्रेस द नंबर ऑफ हॉप्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन हॉप्स मतलब क्या होता है एक जगह से ए, ए से जेड जाना तो ए से बी बी से एफ एफ से जेड एफ से ऐसे ऐसे करके जाएंगे तो कितनी तो, टोटल कितना हॉप्स जा रहे हैं ठीक है तो दैट यू टू फाइंड आउट तो उसको करने के लिए क्या लिखेंगे हम एक कमांड है पूरा आपको बता देंगे ट्रेस टी आर एस ट्रेस आर टी और डेस्टिनेशन आईपी जहां पर डेस्टिनेशन है उस आईपी को एड्रेस लिख दीजिए डेस्टिनेशन अंडर स्कोर आई पी दैट्स ऑल वो सारे डिटेल्स दे देंगे देखिए कितने हॉप्स कहाँ कहाँ होकर जाए गए अब क्या करना है एक और क्वेश्चन है लिस्ट द पोर्ट्स लिस्ट द पोर्ट्स लिस्ट द पोर्ट्स रनिंग ऑन अ सिस्टम रनिंग ऑन अ सिस्टम लिस्ट रनिंग ऑन अ सिस्टम अलोंग विद देयर सिस्टम सर्विस अलोंग विद देयर एसोसिएटेड सर्विसेज ठीक है उसको कैसे लिखेंगे नेट स्टार्ट अंडर स्कोर टी यू एल एन आप ही लिखेंगे तो क्या होगा 
पोर्ट्स वगैरह सब कुछ दिखा देंगे और कौन कौन से सर्विसेज हम ले रहे हैं वो एवरीथिंग विल बी सोन ओवर देर तो दिस इज ऑल ऐसे करके ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में एम एस सी आई जीरो टू वन आगे अभी एम एस सी आई जीरो टू टू जीरो टू थ्री उसके भी लेक्चर्स आएंगे तो ऐसे करके आप लोग को सॉल्व करना है जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे सॉल्व लिख के आपको कॉपी में शो करना है एंड टेन मार्क्स विल फॉर द फाइव ऑफ वॉइस तो दैट यू हैव टू गिव एंड दैट्स ऑल थैंक यू बाय टेक केयर